，美国情报官员慌了，间谍越来越难渗透入中国。那么这一幕是怎么发生的呢？观众朋友，网友朋友，大家好，我是付天少。据彭博社报道，一位美国情报官员最近透露，由于美国在中国的间谍网被严重破坏，中国正变成为一个更难对付、更不透明的目标。这也导致了美国对中国处理香港、南海、新疆新冠溯源等问题上的一些误判。由于美国毫无准备，中国解决问题的速度呢又很快，导致美国在战略问题上。往往陷入了严重的被动和混乱。更让美国担心的是，美方现在对中国大陆什么时候解决台湾问题没有可靠的情报来源。美国现在对中国在最近二十四个月不会采取行动的判断，源自开源信息，而不是原始情报。也就是说，台湾问题的解决也可能上演香港问题一锤定音那一幕。而到那个时候，美国恐怕就会猝不及防了。那么，是什么原因导致美国无法获得大陆情报呢？关键有这么几个方面：第一，美国在中国大陆原有的间谍网络已经被破坏，这就是中国国安部门目前所取得的成就；第二，美国想搭建新的间谍网，他们发现呢，现在要比过去困难得多。恐怕这才是让美国非常难过的原因。美国间谍在中国混不下去，自然说明在中国当间谍的风险是极高的。那么要招募间谍也就变得更难了。其实，深层次的原因有这么几个方面：第一，无处不在的摄像头、人脸识别技术和人工智能技术，新技术的应用让间谍的非正常活动更容易被挖掘出来。这就对间谍人员提出了更高的要求，也可以说，在中国玩间谍活动，恐怕它的难度会变得越来越大。第二，美国的价值观在中国已经崩塌，间谍的招募对象，过去呢主要源于那些对金钱、美色有需要，而且呢价值观认同美国的那些人员。那么这些年发展下来，美国政府的种种行径。让中国人，特别是年轻人，认识到了什么叫无耻，崇拜美国的人越来越少了，那么愿意当美国间谍的人也就大幅度的降低了。第三呢，中国大陆的反间谍的人民战争同样不可小觑，外国的一些间谍在中国的活动必须非常谨慎，因为如果他们大肆的活动，就有可能被朝阳群众所举报。这样的例子呢，可以说比比皆是，同样具有非常大的威慑力。第四呢，金钱诱惑的作用恐怕还会有，但是中国人现在可不那么好收买了。现在能够接触到核心机密的中国这些相关的人员，目前的基本的物质生活条件啊，都已经有了大幅度的改善。美国企图用金钱诱惑这种方式来收买某些人员。发展间谍分子，它的难度越来越大啊，恐怕就会很难了。另外呢，很多亲美的一些工资分子企图通过在网络上煽动一些舆论，来制造国内的混乱。那么这样的工资分子，目前他们的言论也受到了很多网民的抵制。美国。企图通过建立第五纵队啊，来推翻共产党政权的这种做法和手法，已经被越来越多的人所看清。某些亲美的工资分子，他们的活动空间越来越少，那么获取情报信息的来源呢，也就会越来越少了。那么，如果美国在中国的间谍工作难以为继，会有什么样的影响呢？这恐怕就要让美国人难受了。从美国情报人员的抱怨中，我们不难看出，美国政府高层对中国处理香港、南海、新疆问题的方式方法，以及中国空军、海军的发展速度等问题上，出现了一系列的误判。那么，未来这样的误判恐怕会越来越多。美国一方面指责
使用华为设备不安全，另一方面又在想方设法从中国获取情报，炒作间接话题。从另外一个侧面，证明了美国的无耻，同时也给我们提了一个醒：美国正在想方设法应对中国出现的新情况。未来，美国间谍可能在中国会混得比较艰难，但是不会消失。因此，我们也要小心，因为这次美国媒体的爆料。其本身可能就是一枚烟雾弹。只要我们能够发动一场反间谍的人民战争，并且应用更加先进的技术手段，那么美国间谍在中国大陆的活动恐怕将难有作为。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。